Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh <coughs> Kita tengok pada soalan nombor tiga Baca dan cuba fahamkan soalan Tengok apa maklumat-maklumat yang dia bagi Figure 2 shows a bit sliding on a wire If friction force ha, Ni frictional force lah Maksud dia F dia FK sebab dia slide Dia tengah bergerak FK dia equal to zero eh Uh, negligible and the beat has speed so u dia sini u lah initial so u kat sini sama dengan uh, 2 meter per second eh u ataupun nak buat u a pun boleh eh uh, kalau saya saya dah buat u je lah sebab lepas tu biasa v ok on meter per second at a calculate the speed of the beat dia nak dua lah satu kaklik the speed of the beat at point B sini and satu lagi dia kata kaklik the speed of the beat at point C ok ha, point B and point C jadi so kita seperti mana yang kita tahu nak ha, principle of conservation of energy dia state that in isolated system so dalam case ni ni adalah isolated system lah ha, tak ada friction tak ada daya luar eh ok dia kata the total energy is constant jumlah tenaga sini A ni sama dekat sini sama dekat sini sama dekat sini sama dekat B sama dekat sini sama dekat C sama dekat mana mana point kalau 100 joule dekat A 100 joule jika dekat B 100 joule juga dekat C Ha, ni, yang berubah siapa? Yang berubah cuma bentuk tenaga tu Jenis tenaga tu ha, Ada masanya dia ada ada dua-dua Dia ada kinetik dan dia ada uh, Gravitational potential energy Ada masa dia ada kinetik je ha, Mungkin macam tu Dia setiap berubah eh. ha, Tapi total Total tu jumlah semua tenaga dia Tetap tidak berubah eh. Dia concern dia sama semua eh. Jadi kita pakailah Kita gunalah Kita guna iaitu Summation of E At A Equals to Summation of E At B ha, Ni lah kita panggil Principle of conservation of Energy Ok, so sekarang kita tengok dekat A tadi Yang dekat A dekat sini tadi Kita tengok apa yang dia ada Yang pertama sekali dia ada gravitational Kenapa saya kata dia ada gravitational Dia ada U Sebab H dia ada Dia ada M, G dan H H dia ada lah H dia iaitu 80 cm Kena alert eh tuan-tuan perempuan dan anak-anak adik-adik Iaitu H yang dia bagi dia sebenarnya dalam cm So apa-apa pun convert dalam SI unit So H yang dia bagi kat sini sebenarnya adalah 0.8 meter Okay So U dia ada Apa lagi yang dia ada kat sini Dia ada eh Jangan tertekar atau tertipu sikit lah Sebab soalan ada setengah soalan dia release Ada soalan dia from rest Kali ni soalan ni dia bagi eh Ada value kat sini Maksudnya dekat A juga dia ada kinetic energy So dia ada kinetic energy Saya buat A lah supaya tukar sini Okay sama dengan dekat B Nah, dekat B ni apa yang ada dekat B ni Ada tak U dia So U dia tak ada U plus K kat sini So U dia dekat sini tak ada U Kenapa tak ada U Sebab dia fully converted to kinetic energy ha, Sebab apa Sebab H dia zero So dia fully converted kepada kinetic energy So dekat kinetic energy dekat sini K dekat sini adalah KB Ok ni the concept dia lah Ok Ha, so bila nak awak exam nanti jangan terus Equation je terguna Buat dulu konsep dia eh Apa principle yang kita guna Apa teori apa pakai Kena buat macam tu dulu okay. So lepas tu masuklah U dia Sekarang kita tahu U dia MGHA eh, MGH dekat, dekat point A Tambah dengan half M MU square boleh MV square pun boleh okay. ha, So saya dah buat A Saya boleh buat V kat sini lah Half mv square A Half mv a square Equals to Kinetic energy kat sini Half mv b square Okay ha, Kalau kita nak mudah Kita cancel ha, Dia memang soalan yang berdengar cancel Sebab dia tak bagi eh. Dia purposely dia saja tak bagi m Supaya kita boleh cancel The next thing is kita darab 981 darab H dia tadi berapa? Kena ingat eh 0.8 okey. Ah kena tukar dalam SI unit tambah dengan half 
V dia VA tadi dia bagi siap-siap 2 square Lepas tu masukkan half M tak ada V B square So Kita kira guna calculator Kira 2-3 kali eh uh, So V dia akan dapat nanti <coughs> Saya rasa betul lah Kalau you follow je Ni Buat macam ni So saya rasa akan betul jawapan dia akan dapat 4.44 meter per second Ok Haa uh, tu lah Kena bagi unit ke? Tak payah tak, Kena bagi sorry Unit wajib ada Kena bagi direction tak? Tak perlu tuan-tuan perempuan Kenapa tidak perlu? Sebab calculate the speed Speed to scalar quantity Nilai saja Ataupun magnitude of Magnitude of apa? Velocity Okay uh, Jadi ni yang A tadi eh Yang 3A Sekarang kita jawab pula 3B Okey, 3B dia minta kata calculate the speed of the bit. Okey. Calculate the speed of the bit. Okey, macam kita tahu tadi, <coughs> macam kita tahu tadi, saya dah mention awal tadi kita sama eh. Summation of A sama dengan summation of energy at B sama dengan Summation of energy Ni ada summation Tak ada summation salah konsep Total Kena ada eh Energy at C Ah, Saya guna pen biru lah sini Jadi you nak compare You nak compare summation of A Sama dengan summation of C Boleh? Ataupun nak compare summation of B Sama dengan summation Oh saya tak ada summation Summation eh Ni semua ada summation Summation iaitu net Energy Sama dengan summation of C Boleh So mana-mana je boleh eh ha, So untuk kali ni saya nak guna yang kedua ni lah Saya nak guna yang sini Yang B ni uh, Saya nak guna yang ni Ok saya nak guna yang ni Bawah ni Ok jadi kita masukkan lah Half B tadi Dekat point B tadi apa yang dia ada Dia ada kinetic energy dekat B Cuma ada kinetic energy saja dekat point B Sama dengan Dekat C. Apa yang ada dekat C? Yang dekat C dia ada kinetic energy. 3 tambah dengan. Apa yang dia ada? Dia ada UC. U dia ada potential energy. Kenapa ada potential energy? Potential energy sebab dia ada height ni. Height dia 50 cm. Ya? Ataupun put in meter. So dia akan jadi 0.5 meter eh. Ha, tu kena check eh. Sayang lah kalau dia salah sini. Ha, konsep dah betul tapi kadang gantian salah. So salah lah. Ok. Jadi kita masukkan lah untuk KB. KB half MVB square equals to KC. KC sama dengan half MVC square plus dengan MGH C. So macam tadi juga kita boleh cancelkan M. Nah, bukan boleh lah memang kena cancel sebab dia tak bagi. Kan masukkan lah. Ha, dia punya value half. VB berapa tadi? VB kita dapat daripada previous question tadi A tadi. Kita dapat 4.44 square equals to half VC. Berapa VC yang kita nak cari? So VC square Plus dengan G G ni dari dia dah fix Ok darat dengan HC HC tadi 50 cm Jangan sesekali buat 50 cm Apa-apa convert dalam SI unit <coughs> Ok So saya rasa tak ada masalah Kalau you kira ni eh, ha, Saya rasa you akan dapat lah jawapan dia Iaitu VC VC sama dengan 3.15 meter per second Ok Ha, dekat mana agak-agaknya Dekat mana Dekat point mana agak-agaknya Kalau soalan tu tanya Calculate the maximum speed ha, eh? Kalau kira pun boleh By calculation We be 4.44 We see 3.15 So obviously lah We be lagi tinggi lah Ataupun kalau kita tengok dekat sini Dekat ni memang nilai dia Memang B lah Ah, Memang dekat B Sebab apa? Sebab B dia fully converted to kinetic energy Dekat C dia ada ha, Separuh dalam bentuk kinetic energy Separuh dalam bentuk uh, apa uh, Gravitational potential energy <coughs> Ok, seterusnya kita tengok pada soalan nombor 4 <coughs> 
Kalau kecil boleh rujuk pada you punya uh, tutorial lah eh. Okay. So, nombor 4 dia kata figure 2 shows a pendulum bob with string of length 1.0 meter eh. 1 meter is released from point A as shown in figure. Okay. Point A atas tu uh, top lah. Okay. Dekat point A. So, kalau dapat soalan macam ni biasanya dia in elastic string lah dan string tu mass dia kita ignore je mass of string kita ignore ok dia tanya soalan action figure dua soalan lah yang pertama describe the change eh energy of as the pendulum move to the lowest point maksudnya daripada A apa yang ada dekat A pergi pada B ni apakah yang berubah the change of energy ha, yang tu soalan dia nak lah untuk A ok Uh, jadi yang B macam soalan determine the speed of the pendulum when it reaches the lowest point. Lowest point yang sini lah lowest point sebab apa sebab lepas lowest dia akan naik balik sini balik okey. Ah uh, lowest point kat sini lah. Uh, jadi soalan ni agak uh, simple, agak straightforward. Jadi kita tengok yang dekat sini dia baca dah faham sekali lagi eh dia kata is release dilepaskan eh dilepaskan adalah maksud dia u dia equals to zero ok equals zero jadi bila uh, l dia dia bagi l dia satu per kosong sebenarnya soalan ni secara tak langsung dia bagi h sebab length of string ni tak akan berubah lah maksudnya h daripada lowest point to fix point eh ha, to fix point ni h dia pun sama dengan 1.0 meter ok ok soalan dia yang pertama A dia tanya describe the change energy pendulum move to the lowest point so at point A apa yang dia ada point A sebab dia release bila release u sini equals to zero u tu merujuk kepada uh, bukan gravitation gravitation energy eh u sini maksud saya dia punya initial speed dia zero jadi kalau initial speed zero kinetic <coughs> energy dia adalah zero lah kinetic energy also zero jadi apa yang dia ada kat sini dia ada h ni kat sini pun h Ah nampak h dia sini pun h dia sama dengan sebelah 1.0 meter maksud dia ada dekat a dia ada gravitational Potential Energy Boleh Kita convert eh? Dia akan berubah Dia akan changes kepada kat bawah ni Apa yang dia ada Bawah ni Ni reference kita Kita assume dekat bawah ni H sama dengan 0 Ok bila H sama dengan 0 Jadi dia bertukar kepada Kinetic Energy So at lowest lah ha, So lowest sama dengan kinetic kinetic energy energy sorry eh tulis sound buruk guna stylus ni ok ha, jadi soalan dia gitulah potensi energy is converted atau fully converted to kinetic energy Ah, menjawab lah simple aja soalan eh A ok now B B dia kata determine the speed of pendulum it reaches the lowest point yang bawah sekali ah, <coughs> ataupun sebenarnya situ adalah maximum speed soalan boleh tanya maximum speed ok kalau tanya macam tu so kita kena guna biasa soalan yang melibatkan macam ni kita kena guna satu je iaitu principle of conservation of energy yang mana state apa yang mana state yang mana state uh, uh, total energy dekat A sama dengan total energy dekat mana-mana mana mana point that is lowest point dekat atas ke bawah ke sama total energy dia cuma bentuk energy bentuk tenaga saja yang berubah ok jadi nak tak nak kita gunalah summation of E at point A sama dengan summation of E <coughs> at lowest Nak buat dekat B pun boleh Kita buat dekat B sini eh So bergantung lah At lowest lah Sebab soalan saya minta lowest Saya buat lowest saja lah Nah tak ada masalah ini eh <coughs> Jadi tengok balik Dekat atas dekat point A tu Apa yang ada dekat point A yang atas Yang ada tadi Macam kita tadi kata tadi Dia ada Gravitational potential energy Dan tak ada kinetik Dan langsung tak ada elastic potential energy Langsung tak ada Kenapa? Tak ada spring Ha senang cerita macam tu Okay Tu yang pertama <coughs> 
Lepas tu bila dia slide uh, bukan slide dia lepas yang release dia akan makin laju makin laju makin laju makin laju sampai maksimum kat sini dia tukar kepada kinetic energy. So dekat lowest tu dia ada kinetic energy aje. Bawah ni tak ada dah. Dia tak ada u dia u dia sama dengan kosong eh. Jadi dua ni je lah yang ada. Jadi dekat sini m g h a equal to half m v square. Okey soalan ni <coughs> sama macam soalan tadi iaitu dia saja tak bagi m. Okey. Ha jadi kalau saya rearrange dah. Rearrange ada benda. Ha rearrange just nak buat v yang dekat sini. Ha kalau saya kata v square equals to 2 g h a <coughs> jadi kalau 2 darab 9.81 h a tadi berapa 1 meter 1.0 lah ni v square so v berapa v set kalah jawapan dia so kira 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 ha, dapat lebih kurang berapa jawapan dia 4.43 meter per second ok ha, tu je lah eh? very very simple ok ok bagi soalan nombor 5 pula simple je soalan dia ha? Ha, tapi tricky jugalah ha, kepada orang yang tak faham konsep mungkin masalah jugalah walaupun simple jadi kita tengok macam mana nak solve Ok, macam mana nak solve dia Dia kata a ball is thrown up Thrown up ke atas lah In the air, reaching the maximum height Sebenarnya maximum height ni Dah bagi kita satu benda lah ha? Dah belajar lah satu benda apa tu ha, Dia belajar kat sini U dia naik ke atas U yang awal-awal dia naik 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 Sampai dekat sini H dia 5 meter H sama dengan 5 meter Ok, H dia 5 meter ni <coughs> Jadi maximum height macam saya kata ada apa benda sebenarnya kena ingat eh ha, dalam a uh, preformation pun kita belajar iaitu u atau v dia sama dengan zero maximum height dia tak boleh naik dah pada masa tu dia temporarily stop sebenarnya eh ha, kita kalau boleh dapat soalan macam ni kita fahamkan kita lukis lah lukis by using conversion of energy bila jumpa perkataan by using ni so nak tak nak guna yang ni Jangan kita guna yang gravitational tu. Jangan guna equation apa apa h max equals to u square over 2g tak boleh. Kena guna conservation of energy. Wajib guna by using si kehendak soalan. Kena faham kehendak soalan. Dia kata by using conservation of energy determine its initial speed. Ah dia punya initial speed, initial speed dia dia nak u lah. U dekat mana? U dekat sini ni. Berapa U dia dekat sini. Masa dia mula sampak tu eh. Ha, nak tak nak guna yang tu. Okay. Jadi sekarang kita dah tahu. Nak dah tahu apa soalan nak. Kita tengok. Apa yang dia bagi. Apa yang kita faham. Jadi. Dia nak U kat sini. Kita kena tengok pula energy. Dalam bentuk energy pula. Dalam bentuk energy. Apa yang ada kat bawah ni. Apa yang ada kat atas. Jadi kita assume. Bila kat bawah. Kita assume sini. H dia adalah 0. Bawah dia 0. Dan atas ni adalah 5 meter above the reference point. Ha, ada bawah ni. Jadi bila dia bawah. Apa yang dia ada? Ha, ada potential energy ke? Tak ada potential energy. Sebab H dia ikut dia 0. Dia ada... Initial speed Macam mana kita tahu dia ada initial speed Soalan dia minta dekat sini Nampak? So, clearly soalan minta initial speed So kalau dia tak ada initial speed Dia tak boleh go up Dia tak boleh naik atas Jadi sini dia ada Kinetic energy ha, Sini ada kinetic energy Bila dia naik slowly Kinetic energy tu akan convert 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 Kepada Gravitational potential energy Ha, mungkin tengah-tengah ni mungkin dua-dua ada Kinetic pun ada Gravitational pun ada Sampai atas ni dia cuma ada Gravitational potential energy saja. Okay ha, Jadi kita guna lagi application of uh, Total kinetic Total energy at Initial Ataupun awak nak buat bawah Lowest ke top ke uh, Before after up Initial final lah senang ha, Tak ada masalah eh ha, Dan ni kita faham yang mana bawah yang mana atas okay. So bawah dia initial bawah Sama dengan total energy final Jadi initial dia Apa yang ada initial tadi Initial dia tadi dia ada kinetic energy okay. ha, Dan tak ada langsung kaitan dengan Spring 
Maksudnya apa? Maksudnya langsung tak ada Elastic potential energy Ada kinetic energy kat bawah So naik atas ni apa yang ada? Yang atas tu dia ada U ha, Jadi dah tahu konsep senang Iaitu kinetic energy kita tahu lah Half MU square equals to MG H Ok ha, Sama lagi soalan jumpa banyak Soalan macam ni tak ada eh, Dia tak ada bagi eh Saja tak bagi M Jadi kita masukkan apa yang ada lah Masukkan half And, uh, U dia yang kita nak cari Equals to G berapa? G standard 9881 eh H dia Dia dah bagi 5 meter So U Saya tak buat lah dia punya calculation detail lagi Saya terus saja jump kepada U dia berapa U saya rasa kalau you kira macam ni You akan dapat U dia <coughs> Lebih kurang 9.9 meter per second Per second lah U dia kat sini ha, Menjawab lah soalan untuk nombor 5A1 Ok sekarang kita tengok soalan 5A2 Ok dia kata uh, 5 kg objek Is 5 meter above the ground So kalau boleh kita lukis lah Supaya membantu kita faham Ok, maksudnya 5 meter kat sini ha, Ada satu objek yang saya buat bulat Senang saya buat bulat saja. Jadi dia jarak dia dari sini adalah H dia sama dengan 5 meter H sama dengan 5 meter Above the ground is release So jumpa lagi perkataan release atau drop from rest ni ha, Tahu lah bahawa ni U dia equal to zero Eh, ha, sebab tu kita kalau boleh kita baca kita highlight kan apa tu kita underline apa benda-benda yang penting lah ha, kadang soalan tu dalam soalan tu banyak benda kadang dia direct ada dia hidden eh ok by using sama sekali lagi by using conservation of energy ha, guna ni nak tak nak guna yang ni lah maksudnya tak boleh kita nak guna yang biasa linear kinematik tu nak guna gravitational uh, gravitational apa Uh, free fall motion ni tak boleh Kena guna yang ni juga Guna yang Conservation energy ni Haa Nak yang tu juga Dia nak determine the speed of the object Haa Dia nak V At it is 3 meter above So dia nak V dekat sini Yang atas ni U dia equal to kosong Let's say 3 meter ni dekat sini Haa Sini let's say sini H dia H dia sama dengan 3 meter Jadi dia nak berapa V dekat sini ha, Tu soalan nak eh okay. Jadi Kita dah lukis membantu kita faham lah Jadi kita tengok Kita dah lukis kita tengok apa yang terlibat Contoh yang atas ni bila dia release ha, Dah tahu release maksud dia Kalau kita buat U plus K Confirm-confirm dia tak ada Kinetic energy tak ada Sebab apa? Sebab U dia equal to zero Kosong lah U dia ada U adalah maksimum U adalah maksimum Kenapa maksimum? Sebab paling tinggi H maksimum So U maksimum Ok Jadi Yang kat sini Yang kat tengah ni Apa yang ada? Dia dah atas ni Dia ada gravitational Dia slowly dia convert ha, Kepada kinetic energy Semakin bertambah kinetic energy Dan U dia H dia Semakin berkurang So U dia semakin berkurang Dekat bawah ni Dekat Bukan dekat tengah lah Dekat 3 meter ni Maksud dia ada 2-2 Okay ha, Maksudnya Kalau dekat sini U pun dia ada K pun dia ada lah Dekat sini eh Okay Jadi nak jawab soalan ni Sekali lagi Dia dah bantu kita kat sini eh Dia kata By using conservation energy So nak tak nak guna ni Summation of E Initial Sama dengan Summation of E Final Depend pada soalan kalau soalan dia buat sini P, sini Q Kena guna P, Q Dia guna top, bottom uh, Depend lah pada soalan lah senang eh ha, Kalau dia nak buat initial, final pun boleh Tak ada masalah eh Saya guna initial dengan final dia senang okay. Jadi Initial apa yang ada tadi Kita dah discuss tadi Iaitu dia cuma ada U U Bukan U ni eh U ni maksud ni initial speed ni Ni adalah initial Speed. Ni adalah initial speed 
Ok ha, Bukan maksud you You dia zero You dia ada Gravitation rotation ni di Ni you ni dia sepi Equals to Bila tengah tadi Dia ada dua-dua Dia ada you Ini initial You ada you final Plus dengan k K ha, K je lah Nampak k final pun Tak ada masalah Jadi dekat bawah ni Dia ada M G H initial Sama dengan bawah ni Dia ada M G H final Tambah dengan half mv square. Ha, yang v square ni yang kita nak lah. Okay. Jadi, ada dua. Nak sama ada nak masuk m ni yang dia bagi ni. M dia dia bagi 0.5 boleh. Tak nak masuk pun boleh. Eh? Ha, sebab kita boleh cancel aja Tak ada masalah eh. Okay. <coughs> nak masukkan lah. Masukkan aja. Nampak 9.81. Darat dengan hi dia. Hi dia. Inisial dia tadi 5 sama dengan 9.81. H final dia 3 tambah dengan half V square. V square ni yang kita nak cari lah. V at 3 meter above from above the ground. So jadi V dia saya tak tunjuk lah. The next step tu. Dr. Matematik saja. The concept sini eh. Gantian sini. Tadi tak kira 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 saya rasa dapat lah jawapan dia. Ah uh, berapa jawapan dia ni eh? Jawapan dia yang dekat V dekat 3 tu. Sekejap tengok jawapan sini. V dekat 3 jawapan dia 6.26. Okey, 6.26 meter per second. 